So, this morning, Discipleship Series, Katapusan sa Bible. Adi, uh, ugma pa ang katapusan sa Bible. This is second to the last. And the title this morning is, Why do I need the Bible? Why do I need the Bible? Nga nung ikinanglan na rin akong Bible. So, ang atong topic this morning is, to help you understand that that Bible in your hand is your life. But pasabot, mga igsoon, na kung dili ni mo tugutan nga ang Bible, maogi mag, magdagan sa imong kinabuhi. Daghan kay ka og kanang masipiat sa pagbuhat sa imong kinabuhi. Daghan kay ka mamiss out nga mga nindot nga butang sa imong kinabuhi. Kay maog yun ni siya, atong kinabuhi na yun diri. So, Moni, ato ning tubagon. Unya, uno man ni kabuok, so fasten your seatbelt. We are going to travel from here to Daan Bantayan. Hindi lang tamo ato o Bantayan Island, kay Muragli Ulayo na to. Daan Bantayan lang tataman. So, why do I need the Bible? Open your Bible. Matthew chapter 4, verse number 4. Matthew 4.4 4. Dili ta magsugod Dili pa lang daan mga kaigsunan Makita na ni mo Nga kung why Bible Ang imong pagkinabuhi Aning kalibutan na Why kapuslanan mga igsoon In Matthew 4.4 4, Let's all stand As we read the Bible To give reverence to the word of God Let's all stand in Matthew chapter 4, verse number 4, together, But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. Thank you for giving us this opportunity to study more and uh, train us, O oh God, sa discipleship. And I pray for your people that are here uh, this morning that you also bless them with wisdom and help them to understand uh, the plan, O oh God, that uh, you have given us uh, through the Bible that we could learn, O oh Lord, uh, the purpose and the importance of the Word of God sa amo kinabuhi, Lord. Please use me, empower me this morning for your glory. In Jesus' name, Amen. Amen. You may take your seat, please. The Bible says, it is written. Kung sa'yo pasabot, ano, basta makita kag, it is written. Mauna na. Amen? We could say, it is fixed. Cannot be changed. It is written, that man shall not live by bread alone. Kaning, live by bread mga igsoon, pagpaningkamot sa pagpanginabuhi. You are trying to uh, to exert much effort for your own life para mabuhi ka, para makapalit ka sa imong mga panginahanglan, para makapalit ka pagkaon, para makapaiskwila ka sa imong mga anak. Ingon na na mga uh, kalibutan hon nga panginahanglan, mamit ni mo. Ingon na Bible, dili diha lang ang atong kinabuhi. The Bible says, but every word that proceeded out of the mouth of God. Every word. The Bible talks about the entire Bible. This is what we need. Ingo pa si David, more than my necessary food. Ang pagka-importante sa pulong sa ginoo. So hangtod nga, dili ni mo makita sa imong kinabuhi that this Bible is more important than the food that you're going to eat every day, wa ka kasabot, unsan ni siya kaimportante. So why do I need this Bible sa akong kinabuhi? Number one, because the Bible is our spiritual food. Kung may ka spiritual food, necessity. Dili siya option. So pwede ka mabasag Bible, pwede po dili. Dili siya ingon ana. Dili pwede nga di ka mo basag Bible. Amen. Sa mga dili pwede nga di ka mo kaon. Amen. You need to eat your food. And our spiritual food, 
why we need spiritual food because our spirit is already alive when we got saved. Sa dihang wa pa tanaluwas, wa tan nagkinanglan ani. Ang ato rang need sa Bible sa wa pa tanaluwas is the conviction that we are sinners and we need to be saved. Mao ni gina ang purpose sa Bible sa atong kinabuhi. But when we got saved mga kaigsunan, na ay natao diha sa ato ang kinabuhi, the spirit is already alive and once the spirit is alive needs to eat. And the food for our spirit is the Bible. Nga kung dili ni mo pakanon ang imong espirituhan nung kinabuhi, ug sa tao pa nga way kaon, unsa may unsa may kuan, unsa may lahutay. Ha? Ah? Malnourish. Unsay kapuslanan sa usa ka tao nga way kaon-kaon. Unsay kapuslanan? Nothing. <laughs> Nothing. Di mo mapuslan, wala strength. Muna mga Kristuhanon, wala strength. Why? Why kaon kaon? The Bible is our spiritual food to make us strong. 1 Peter chapter 2, verse number 2. 1 Peter chapter 2, verse number 2. The Bible says, mga ison, as newborn babes, sa diyan ni Dawat ka sa gino, na tao ka pagbalik. Amen? You are born again. So sa dihang na tao na ka, nagsugod yung ka sa pagka-baby. So na baby sa Kristuhan ang kinabuhi. So as newborn babes, desire the sincere milk of the word that ye may grow thereby. So doon ay milk. There is a Bible. Na as siya ay uh, sustaining food para sa usaka kristuhanon sa diyang na tao na siya that if you are not going to feed your spiritual life with the milk sincere milk you will not grow you will not grow mo na discipleship mo na imo jud na pakanon mo na imo ginang i-situate nimo nga ang imong disciple nagkaon amen na i-situate nimo nga ikaw sad Ligon, nagkaon po ka. Kay dili raman ni kay meat lang. But you need to start with milk. You need to start with soft food. Dili pwede diritso ka sa gahi. In 1 Corinthians chapter 3 verse number 2, atras gamay. 1 Corinthians chapter 3. Verse number 2. The Bible says, I have fed you with milk and not with meat. So nakikita taglain na sad na klase nga pagkaon. Kung na milk, na apoy meat. So niyo si Apostle Paul, I have fed you with milk and not with meat. I cannot feed you with meat. Nga naman. For hitherto you were not able to bear it. Neither yet now are ye able. So kung atong sabton mga igsoon, ang Christian life magsugod gano siya sa pagka bata, baby, unya magkadako siya, magkadako siya, ang need pud sa iyang spiritual food magkalig-on pud. Unsao naman ni mga Kristohanon tiguwang na sa pangidaron sa pagka Kristohanon, milk man lang gihapon ang iyang kayahon. Ayaw ninyo huwata nga mawa na imong ngipon sa espirituhanon. Huwag pa juga ka-experience og meat. Muna luya ba? Dililig on ang mga Christians. Kaya ningon si Apostle Paul, hangtod karon di ko makapakaon ninyo og meat. Hangtod karon. ron. sa Hebrews chapter 5. Kaya hang uh, statement sa Hebrews. Hebrews chapter 5. Verse number 12 and 13. For when the time ye ought to be teachers, kay taas-taas na panahon ang imuhang gilatas sa imong pagkakristuhanon. Ingon sa Hebrews chapter 5, verse number 12, For when, for the times ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again with which... Uh, 
which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk and not of strong meat. Sa kadugay na nimo nga Kristohanon, dili ka pa pwede mo kaol o karne, nga naman eh. Nga nung mas tambol magkagminsahe nga gahi. Tungod ba kay ang imong gikinahanglan milk giapon? Kita na mo mga kaigsuunan nga ang Panginoon parehan na ni Mike ba niya doyanon giapon. Niya timplahan giapog milk. Minuan na ni mo mamarian. Unya mo lumpat-lumpat man. Oh, di kini 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 na doyan doyan. Oh, imong milk milk ni mo tagsa. <laughs> oh. Makigminyo mo ingon ana ang inyong minuan? Ugtas no. Unya na feel na ninyo ang mga pastor. Nga ang mga membro nga hagbay na nagkuyog milk giapon. Ang ako itimpla ninyo. Unya kinanang giapong kaduyanon pastor ayaw may pabunda kay pastor kay mga kapoy biyak mi. Ha? Hello? Nga nung gikapoy makawa pagay ka ng alagad? Kung gikapoy ka man, gikapoy ka sa pagpangita sa imuhang uh, panginahanglan sa tauhanon, o wala ka pa nakapangalagad sa ginoo, mga kaigsunan. So why asking God's strength kung wak pa ni mo gigamit nga ito sa ginoo? Monik, monik nakapait sa mga kristuhanon. You do not understand, mga kaigsunan, that there is a system sa pagtubo na ay pamaagi sa pagtubo. So, si, kani, dako kayo ni problema sa mga pastor. Dako kayo ni problema. Nga naman, ang mga, ang mga kristuhanon, lutuan ni Muog ka ng karne. Mag-ilbi eh man. So, may LBM, lagi bang magbagot-bot? May go. In verse number 13, For everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. Kanang dili makasagubang o gahi ng aminsahe, you are still a babe unskillful, dili magamit, dili mapuslan sa buluhaton sa ginoo. Now, agak rescue is not for babe. It is for grown up. So come on, let me, let, let me ask you, tell me, are you still a babe? So that I will know. Or you are grown up already. Babe cannot understand rescue. Babe cannot understand sacrifices. Amen? Dili makasabot ang mga baby anang magkuan siya, kanang magsakripisyo siya para sa uban. Try to ask something from the baby. Or kanang bisag dako-dako na. Nagkaon. O niya, pangayo eh. Bisang pag ikay naghatag anak, di na siya mo give back to you. Mula ka ng mga babe, di mo tights, di mo give back. Gikan ko na sa ginautanan. Yan yun na ginawin. Uli, nananak ko ang gamay portion. Babe. Di ka na magamit sa ginoo. Wala po salamat nga gibuhi, gyapon sa ginoo ba? Bisan di ka mao mo, mo recognize, di hindi ka na. Amen? Pero ikaw nga, ug ibutan na to sa ato nga kinabuhi, nga Ikay ni hatag niya, niya pagkawaman, gitistingan niya mo o pangayo, hindi mo hatag. Mugara ba kaghatag niya? O, ato sa ni buhin-buhin na itong hatag niya mo, kailauga niya mo. Don't you think that God is like that? And that is why, mga kaigsunan, kining atong kinabuhi, medyo daghan kay portion nga kuwang 
Kaya kinabuhi sa mga Kristuhanon, mga egzon nga, dili magkulang, kaya namang kahibaw mo recognize sa kanang naghatag sa panalangin. Hali man ka nagmuli ka sa tides, there shall not be room enough to receive it. Tanang area sa imong kinabuhi, bisag-asa ka hulbot nga mga drawer na ay sud, na ay sud. Dali man ka naglauoy ka wayloy ah. Ganong importante mang luy sa lauoy. Para luy a lauoy. Nag fried chicken ka nga white chicken. Manin duta sa mong sudan gapon. Magtanaw ka ba? Excited kay like kanang Murag mura siya dagko nga mga giniling nga uh, beef unya gibutangan og mga gulay ulam niya kaon ko ah uh, alam niya isa ka kay ka labo ani karne murag mo discourage gamay akong utok ba kay ako expectation na karne kinab ko naka naka kuan ma jukog karne gyud sa akong utok ba unya pag pagkaon ako pa ah, labi kayo wa di karne murag ko ma discourage gamay pero labi man Ikaw mo na'y rason nga nung di ko gusto mamatay dali. Mamiss na ko ang luto sa akong asawa. Na ay, na ay mga pagkaon nga gikinahangla ni mo nga imo nang i-improve ang imong food intake sa imong kristuhanong kinabuhi. Ayaw papabilin nga unskillful ka. Ayaw papabilin nga inday-indayon gyapong ka. Ayog ayog pabilin ana mga kaigsunan nga grabiha isuga pod agrabiha bugata pod ani wali oy wam ko na ana dana kay ganto sa akong gigikanan yo ano ni balhin maka di ba karon nahimugso na ka na anay kinabuhi na anay lesson na ana kay na, na learn so you need to improve that grow you need to grow Ora ayog ayog sugot tuguti igsoon nga kaning nga problema nga nakita nato diri sa Book of Hebrews na ani nato Ayog tuguti Kay ang gingon sa Matthew 4:4 mga igsoon Ang gingon sa Matthew 4:4 Man shall not live by bread alone Kay daghan kay mga Kristohanon nga daghan kay mga mga reklamo sa Ginoo mo ni tubag sa Ginoo He answered and said. Ngano wa may panahon sa pagpangalagad? Ngano wa may panahon kay busy kay me Lord, busy kay me. Ah, magsige na lang ta og visit. Mapan ma, ma, ma kun mi kanang ma mapas mo akong mga anak. Maputlan mi kurinti. So unsa may pangin unsa may focus sa mga Kristohanon? kaugalingon mura ni nga Ginoo man shall not live by bread alone but by every word that proceeded out of the mouth of God we need the bible this is our spiritual food ikaduha because the bible is our spiritual sword christian life is a battle naatay kaaway nga mao ang yawa naatay kaaway nga mao ang kalibutan Naatay kaaway nga mao ang atong self. So when there is a battle, we need a weapon. We need a weapon which is offensive weapon. Because you cannot win a battle kung puro sraka taming. Are you listening? Kung puro sraka sagang, 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 sagang. Posible wa ka na igo, pero wa pud na wa ang imo kaaway. Muabot ang panahon, kapuyon kag sagang, kaya mo kaaway, naaradiya. Our offensive weapon is the sword, which is the Bible. Ang Bible, mga kaigsunan, Hebrews chapter 4. Hebrews chapter 
and verse number 12. Tanawa ko sa ikisulti sa Bible, mga ikson. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrow and is a discerner of the thoughts and intent of the heart. Wow! Laliman ka naghait pa sa ispadang duhay suwab? This is our offensive weapon. Mora ang mga kristuhanon, inikapaminaw nila sa Bible at tapyas-tapyas oy. The discerner good. Huwag yung makapangulipas anong pulong sa ginoo. Mabito na kita, maminaw ito sa Bible, unya, na ipagwali, unya, naadiha ang conviction of the Holy Spirit, lapus oy. Lapos sa kinauyok ang bahin sa imong kinabuhi. Muna ikaw nga naablihan ang imuha nga sa labutan nga agoy kadako ba na sipyat ani akong kinabuhi. Now it's about, it, it's for you to decide whether you are going to change your way or you are going to continue disobeying God. Naana na ni mo. Amen? So, every time nga maigo ka, kay momani siya ang mo kwan mo tigbas gyud nato ang pulong sa Ginoo once na makakuan ka makabantay ka sa imong kagalingon agoy nahiwaan ko da ngano nahiwaan maka kay sa linya sa imong kinabuhi naglakaw ka nayawaan ka nang dapita mahiwaan jud ka igabot diri sa pag pagwali na sa pulong sa Ginoo you need to consider this the devil will never stop disturbing us he will never stop uh, making you stop in serving God. Especially when you have that great desire sa imong kinabuhi ng mga laga juga sa gino. But remember, we have the sword. Sharper than any two-edged sword. Muna kung tagaan mong chance nga magwali mo, hala! Dili kay imo na pakita-kitaan sa espada niya naara sa sakuban. Mga igsoon, oh, tamo ani, tamo ani. Ako gini kuan ninyo gyud. Unsa ikuan? I wasay-wasay na na. Are you listening? Hello, gigi gyudya. Say tawag ana. Ihabas. Ephesians chapter 6, 17. Ephesians 6, 17. O sa uh, pagpasabot sa Ephesians. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. The Word of God is the sword of the Spirit. Could you imagine that? How powerful this sword is? Ispada kini sa Espiritu Santo. Muna nga, mas hait pa sa ispadang duhay suwab. Nga naman, because this, this is the sword of the Spirit. Balang Espiritu na, kapital S man. Gidaladala na to ang espada sa balaang espiritu. Mo na kung makita kag kaaway mga kaisunan, hulbot. Pero ayaw ipakiglalis. Kung dili ikinabuhi, that's how to use the Bible. Dili ilan tugi. Again, this is not for debate. This is for life. Panginabuhi ta nga Kristohanon. Nasabta na ito, Igzon? Dili ni gitugot sa ginoo nga ipinsing na to sa iyang kaugalingong pulong sad. So, how to use the sword para mahimu siyang epektibo? Imong ikinabuhi. Amen. Diha ni mo makita ang kahait sa pulong sa ginoo. Amen. When they see the word of God through you. Amen. Diha si mong kinabuhi. Mauna siya. Ikatulo, mga Igzon. 
Because the Bible keeps us from sin. Mona ginahanglan na to ang Bible because it will help us stay away from sin. Psalm 119. Psalm 119. And verse number 9 to 11. Verse number 9 to 11. I will read. The Bible says, verse number 9, Wherewithal shall a young man cleanse his way? By taking heed thereto according to thy word. Amen? Nga nung maklens man ang kinabuhi sa usakabatanon, tungod kay nahilikay siya sa sala. Ang batanon, paborito kay na sa sala. Nga ma-destroy ang iyang kinabuhi. Once the sin uh, destroy the life of, of the youth, ang iyang unahan igsoon, perting lisura ikinabuhi. Mo nakabantay mo kung dili ninyo na abantayan ang inyong mga young people, kanang inyong mga batanon, kung din na ninyo bantayan, gubo na sa kalibutan, ang ilahang future anak na kinabuhi, lisod kaayo i-maneuver. Pagkalisura i-maneuver. Unya, ang pinakawala anak sa ilang plano sa kinabuhi nila is to serve the Lord. Now, what's the purpose of being saved if you are not going to serve? Hello? Anak juga kay special, ngaluwason ka, gawa kay labot sa pagpangalagad. Every Christian, sa diyang na save ka, you are called servant of God. Amen. So, imo na na karon ang pag, pag kanang bana-bana sa imong kinabuhi that nakita ba ang pagka-servant ni mo? O hangtod sa hangtod, ikaw mo'y servant. Wa juga ka na himong servant. So a young man should cleanse his way. And the only one that can cleanse the way of the young man, mga igzon, is the Word of God. Amen? Verse number 10. With my whole heart have I sought thee. Oh, let me not wander from thy commandments. Naadiri ang problema, mga igzonan. With my whole heart have I sought thee. Di adiri ang kasagaran problema. Nagwander sa pagtudlo kana mga tudlo sa Ginoo ang mga Kristohanon ang mga young people na to go wonder nga no man si pastor mo against mag unique uyab uyab again mga kaigsunan the reason why you are involving your life to to another person which is your opposite sex because you have planned to get married Ang pag-uyab-uyab, kumuha mo'y planong magninyo, naggubba mo sa inyong kinabuhi. O karon, pilay edad, anang marriageable age. Ha? Hindi ka nang standard ba? Standard. Nga makaingon ta, nga medyo... Ako, naminyo ko. 31. Naminyo ko, 31. Marriageable? Pero depende kaya po sa pagkuhan ha? Pag-develop sa iyang kinabuhi, kaya na'y 40 anos, way buot. No? Na'y mga mature nag-edad, immature og utok. Na apoy 20, pero mature na kaayo, responsible na. So, dili mo matter actually, di gin siya mo matter sa edad. Mo matter siya sa imuhang upbringing. Mo matter siya sa imuhang maturity. Amen? Pero ka ng 15 years old, considerable na ba na siyang mature? Ka ng eskwila pag college, eskwila pag high school, considerable ba na siya nga mature? Mura dapat magkahiusa ta mga kaigsunan. Once ang imong anak, na na siya desire nga mo involve o relationship, nga dili pa pwede, makagupa na siya ang kinabuhi. Strategy na sa yawa, ang gimit mga kaigsunan, is the sinful flesh, the desire of the flesh, the lust of the flesh, and the pride of life. Kay pride man na nga, wapa kayo yaba, <laughs> payot ka. Amen. Dili siya, nindot nga atong tugutan lang ang atong mga batanon nga 
Magbira sila sa kalibutan because of the, what we call kanabitong sungog ba? Sungog. Nga kung wa ka na wa ka na wa ka wa kay wa kay uyab dili ka in. Dedian na magsugod sa high school life. Mo nakita dapat magkayo sa dili ni akong gubat lang. Gubat ni nato as a church. Para ang atong young people magtubo sila mapuslanon ang ilang kinabuhi sa unahan. Dili kay mahimo silang useless. And that's why we need the word of God. Let them read the Bible. Muna luoy kayo, ang gikulatag ayoron mga young people because they cannot come to church. Amen. Muna kamo mga young people na minaw mo karon sa sa mensahe. Hinum dumi. Only the Bible can cleanse your life. Amen. Amen. si David mga kaisunan, with my whole heart have I sought thee. Amen. With my whole heart, tabangan na to ato mga young people that with their whole heart, ilang pangitaon ang pulong sa Ginoo so that I will not wander from thy commandment. Ingon sa verse number 11, thy word have I hid in my heart that I might not sin against thee. So, dili lang kay para di ka mag-wonder. Kanang di mag-wonder. Kay bawa ko si Buhaton ba? Daghan mga membro, simbahan, nag-wonder. Nagtuyok-tuyok lang. Why, why gibuhat para si Gino? Kaya sige lang, dili lang kay nag-wonder. Nag-wonder. Hello? Kinang lang yun ang Buhaton yun? Ako said, I wonder why. Nga nung ga-wonder ka. And that, no wonder, nga nag-wonder ka. Amen? Nagtuyok-tuyok naman na. Kanang wonder diya. Ang wonder po niya, W-O-N. Nga wonder. Murang kag na, kuwan ba? Natinga. Natinga ka nga nung mga rescue mga yuta. Nga nung pugson mga yuta disciple Nga mo simba man ko. Mabita na reason nga nung mo disciple ka, kaya nagsimba ka. Nga nung mo disciple magkagawa ka ni simba. Di ka angay managhan. <laughs> Ang angay managhan, kaya nang nagsimba. Lalimang kang managhan mong di manimbahay. Are you listening? Muna nagkasabot na mo, kinanglan, managhan mo. Kaya ka mo mo itig simba. O inaot pa nga, kuwan mo ha, kanang believer of God's, kanang kuwan, God's way and God's plan. Sin is the one that stops you. But if you're going to hide the word of God in your heart, it will keep you from sinning. Praise the Lord for His word. Why I need the Bible? Because it will keep us from sin. Ikaw pat. Because the Bible is our guide. The Bible is our guide knowing that this world, mga igsoon, is the place like a maze. This is like a maze. Kita na mog maze? Kasi, kasi nakasuway mog duwa og maze. Start to finish. Nya daghan kay mga Kung na pwede ka matrap. So, daghan kayo, daghan kay mga, mga mutray o dagan sa maze, nga matrap sila. O niya inikatrap ni mo, kapildihan na. Mo na daghan kita mga try, trial sa atong kinabuhi. And then, pila ka years ni mong try ana, ang ending raman di ay, wa, raman di ay gihapon. Ni-restart na sa ka and not knowing, ang imong edad, dili ni mo ma-regain. You are wasting your life. But if you have the Word of God, you have the guide. And that guide, mga kaigsunan, connecting from start to finish. Walang mintis. We sipiat ang pulong sa gino. And that is why when you are guided by the Word of God, mga kaigsunan, every decision you make na ay kapuslanan sa unahan. Tanang desisyon. 
Bisan pag di makasabot ang uban, ang desisyon nga gibuhat ni Moana ng Adlawa, di pa na nila masamtan karon. Pero pag abot sa unahan, makita ni mo nga ang imong gideside two years ago, five years ago, mao'y nahimo ni mong gamit karon. Because God's way never fail. Mo na'y pagkanindot mga kaigsunan if you are guided by the Bible, you may be misunderstood today. But one day, they will see why. Unya, ang katong nakakita nga, nga nakasabot na sila nga, uy, maudi ay, wahi na. Unya, kasagaran, mauni kasagaran, may tabo. Diha pa sila makasabot sa tinguha, sa pastor. Diha pa sila makasabot nga, maudi ay ni ang, ang kuan di ay yod, ang gustos ginoo. Wa na ang pastor. Di ba mas nindot ipadayon ang 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 kanang burden o ang desire nga gibutang sa Ginoo sa kasing-kasing sa pastor samtang buhi pang pastor Kasi mo na kay bawog yon Kasi mga papa mo nga ito ato gyud to ipadayon ang desire ni pastor kay maog gyud to ang iyang gisikig balik-balik nga mangrescue gyud tag bata mas nindot nang buhi pa ko oy Hello. Nga mag-rejoice ta tanan ba nga makita ta ang mga bata nakita na to nga nag-rejoice diha sa Ginoo. Tungod kay nakita nila ang grasya sa Dios o kita ang gigamit sa Ginoo. Kidaghan kay mga bata diha ga, ga kuan ba katibulaag na mga bata diha nga nagkinahanglan na nato. And so many of them that if we are not going to start, we cannot reach the finish line. Let's start. And let's be guided by the Bible. Wala si Piat ni Igzon. Wala si Piat. Muna ka nang gipabuhat na kunin nyo. Buhat ta lang yun na. Buhat ta lang yun na. Kaya mahibawaan mo sa unahan. Nga maudi ay gipush gita ni Pastor Ani. Masabta ni mo. Kay makita man nimo unya. Eh, Posible di man nimo makita kung say kung say nakita sa Pastor God. Mao na ang importante, sundon lang yun nimo kay giya na sa balang espiritu. Amen. Kanang itudlo sa Pastor. So, basa ta Psalm 119. Psalm 119 and verse number 105. Verse 105. O sige, sa Bible. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So, ngayon mo sabton mga kaigsunan, ang naka-attach sa earth is our feet. Kung siya naka-attach, kumulakaw ba ka, imong lawas, imong gigamit? So, ngayon mo sabton ba? Ngayon mo sabton ang endangered pirmi ang naka-attach sa imong sa sa imong lawas ngadto sa kalibutan so ang pasabot sa bible kaning atong kinabuhi whether we like it or not dig yud nato pwede malangkat ang atong kaugalingon sa kalibutan na agi na diha we are attached but it doesn't mean mga kaigsoonan that you are going to adapt everything nga naa sa kalibutan and that is why God gave you a light. Gitagaan ka o kahayag. Kaya kung magbaktas ra ka sa kangit-ngit, mga kaigsunan, maglakaw ka, wa kay baw, na nadediha ka ng, ka ng mga tirings. Di ba, delikado man na matumba ni mong tirings. O mga tiro. At ka sa Australia, mga ingonan ang mga naso, at ka sa kanang kakahuyan, na mga bear trap. Matumba ni mo, ungot yung ka. Sa spirituhan nung kinabuhi, daghan kay mga bear trap, gibutang ang yawa, nga nga ungot ang mga kristuhanon. Ah, di ko kalihok, pastor, kay pati ipita. Ganahan ko mga langgat, pastor, na di ko desire, grabe mo, God, kanya ko deserve, sige ko ngilag, pastor, God, sige ko ngilag, pero ako din, pastor, di mo ibon. 
Christians are trapped. Because our life, whether you like it or not, part yun siya na anis sa kalibutan. This is our earthly house. Um, magita kag pastor, wajuk ko na atas kalibutan. Aun sa nene mbadi de ay dina earthly house. Mo na magbantay kita. Dali na kita mabilang sa kalibutan. Kay kaning atong unod, ikson, connected ni. But if you have the light, nga nung utunod magka bear trap man ha? Muto ba mo lagang mga kristuano, may inong gapong bear? It's a trap! Daga mga kristuhan ang biktima sa kalibutan. They are trapped by the devil. But if you have the light, musugot ka, kay baw ka trap na. But if you have the Bible, di yung kamalitag sa yawa. You are free as a bird, not in the cage. Yan naman sa bird, nga naasa cage, no? Proverbs chapter 6. Proverbs 6. Abligod. Kani ang mga versikulo atong gibasa? Imo gining inserkulan diya. There is a Proverbs chapter 6 verse 20 to 23. Makita ni mo ang sistema sa discipleship. Kung asa magsugod ang discipleship. Okay? Ang discipleship, magsugod ka na siya sa ginikanan ngadto sa mga anak. Now, sa church, asa man gipasugod sa gino? Sa ginikanan, which is ang pastor ngadto sa mga anak. So from Paul to Timothy, dili man sila biological related, biologically related. Pero spiritually, gitawag ni Apostle Paul si Timothy, my son. So kamong tanan, kani ato ang session, discipleship ni gidisciple ta mo tanan, di naman ako madaha nga tagsatag sa unta mo. So ato ning gi kuan ken wahi na magkaayo ning atong pagkuan pag uh, Push yun aning discipleship. Muna mo tayo change course, mga kaigsunan. Muna gidungan-dungan mo tanan. Muna luoy kayo ng dili magpa-disciple. Are you listening? So, gikan samahan nga to sa mga anak. Tanawad rin sa Proverbs. O sa Yusulti, verse number 20. My son, keep thy father's commandment and forsake not the law of thy mother. Nga nung diha man gipoint sa ginoo sa fathers o sa mother. Di man na ginoo nga fathers diha. Kanang father's commandment. Di man na ginoo. Di sa ni si Ginoo, dili ni si Papa Jesus o si Mama Mary. Come on. That is your biological father and biological mother. So kinahanglan ang commandment nila, ang mga anak dapat maminaw jud sa ilang parents. Muna ang mga parents po, i-make sure ni mo nga ang commandment nga imong gihatag sa imong mga anak is the word of God. Dili kalibutan hon. Kay ang mando sa ginoo you know, mga anak paminaw sa inyong ginikanan. Usa kay importante na bind them continually upon thine heart and tie them about thy neck. Unsa man ang commandment? Tanawa sa next verse. Verse number 22. When thou goest it shall lead thee when thou sleepest, it shall keep thee. Amen. And when thou awakest, it shall talk with thee. Mura ni siyang bugtong-bugtong. Unsa na? Ha? Unsa man na siya ang ipasabot sa Bible that when thou goest, it shall lead thee. When thou sleepest, it shall keep thee. And when thou awakest, it shall talk with thee. O sa inyong tagan, di aray. For the commandments is a lamp and the law is light and reproofs of instruction are the way of life. Ang atong ibasa mga kaigsunan sa Book of Psalms, Thy word is a lamp unto my feet and the, it is a lamp unto my feet and the light unto my path. Mauna nga commandment. Nga gustong ipasa sa ginoo 
ngadto sa gikan sa mga ginikanan gustong ipasa ang, ang gusto sa Ginoo ipasa sa mga ginikanan ngadto sa ilang mga anak Amen discipleship na And that is why mga kaisura ni Ephesians 6:1 was his oldest bible Children obey your parents Ang importante diha in the Lord for this is right. Ngayon, kinahanglan man nga ang mga bata, muubay yun sa ginikanan. Because the commandment, ang ipatudlo sa gino, is the light Amen. of their path. Amen. Nga dili sila malingla, dili sila masaag sa ilang pag-make decision sa kinabuhi para sa unahan. Amen. Importante dili. Importante ba para sa mga ginikanan nga mabasa mong Bible? Importante ba nga mapuno mo sa Amen. Para ang inyong mga anak, mapaambit sa ninyo sa inyong mga anak ang kahayag na imong nakita. Lison ka na mo, God, kasi mga anak, nga ikaw wa kita. Hello? Pwede ba ang usak ka-cook, ma-encourage niya ang anak sa pagka-doktor, o niya iyahag, ay, 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 pagka-doktor, anak, nindot kayo na kayo nga naman. Iuuna ni mong sibuyas, sunod ni iuuna ni mong ahos, ala? Huwag di mo tulong da. Kay iuuna ni mong ahos anak, dali na siya mapagod. Kinahalang si Buya sa mong iuna niya. Ay mong challenge niya, doktor? Sa mga operasyon ni mo, di man na. Sudan man ay mo ha. The best niya maka-encourage is the one who experience. Imo mang masulti niya nga, ako na yung nasuwayan. Muna mga parents, please, God commanded our children to obey us. But that is our responsibility in the Lord. So kinsa may in the Lord una? Parents should be in the Lord first. Para ang mga anak, ma-in the Lord po sila. Dili sila ma-out sa kabubut on sa gino. Ikalima, because the Bible is profitable for us. Profitable. Kita ganahan kita na, anang bukupot yung taan ng mga buta nga profitable. Yan ang imam ng haguan nga, di makamu profit diha. Hello? Sumay kita ni. Ato ba sa on? 2 Timothy 3.16. 2 Timothy 3.16. Mao ni ang the very verse mga kaigsuonan nga mutudlo nato ang pagkanindot sa Bible. Ingon sa verse number 16, all scripture. All scripture, walay walay dili apil. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction. For instruction in righteousness, mga ikzon. So, atong sabto ni mga kaigzonan, dun ay, dun ay uh, mga butang uh, mapuslanon kini. Una, for doctrine. For doctrine. So, ang Kristuhanon, pag wala siya'y doktrina, siyang kinabuhi, na ay dako kayong portion nga kuwang siyang kinabuhi, nga mohimong moipikto sa iyang decision making. Unsa man na siya, what is right? If you do not know what is right, maka-decide bakag sakto. Mo na mga ginikanan, ang ilang yung push sa ilang anak, isko ilang taman dong kay buhan, makatrabaho ka, makatabang, taong ka na ako, oy. Mo na ginay concerns mga ginikanan, kaluoy ba yung ginikanan, ingon ana, ragi mo ang tumong sa kinabuhi, nga ang atong responsibility, nga mo nindot, ang ilang kinabuhi, mga kaigsunan, because one day, we will pass away. Huwag kang pasaway. Amen. It is your responsibility to prepare the future of your children. Dili kay imong piskulahon ni mga anak para o sa kadlaw maglakayaka talag ka kay imong mga anak buhiyon ka. Wala na sa Bible. Amen. Ang responsibilities mga ginikanan, tabangan ni mga anak nga munindot ang iyang ugma 
kay kung imo nang nabuhat mga kaigsunan unya na kabarug na siya sa iyo kung galing tiil ikaw pirti na ngayahaya ni mo kay naanad ka og pabarug sa laing mga tiil Amen. so ni gaan og kalit diha ni mo ma-experience ang Amen. what a wonderful life ngaway mo balik ni mo nga ma Di enjoy na nimo ang imong remaining years nga walay ni backfire. Amen. Ang nakanindot kay nahibawan si mga anak, ma na alay ka karon diha sa Japan. Unya kumusta man ka diha? Ma na ko gipadaan nimo ma para mas ma-enjoy pa jud imong bakasyon diha. Di mo kunahan anak kinabuhi ah. Ni mo kinahan ang kinabuhi ang ang imo anak giregaluhan ka og mahalon nga sakyanan. Tungod kay napabarog ni mo sila. Pero maka nangayo. We miss a big part of our life. Tungod ra gyud ania tutawhanon nga pagpagunahuna mga kaigsunan. We are we are putting much of our time to to those things which is not profitable. Dili profitable. So, importante kayo makibaw ka on sa isakto. Na? Do you believe? Na? Do you agree? Kaya lahit ning mo agree ka, lahit po rin ni believe ka. So, when you read the Bible, you will know what is right. Ikaduha, nagisulti sa Bible, like someone, for reproof. For reproof. Reproof. So, unsay lain ni mong mahibawan, kumubasa ka sa Bible, what is not right? What is not right? So, doon ang mga butang skinabuhi na to, nga, mo'y atong na himong desisyon, agoy sa iyong mandiay. Yali, so, nakaibalik. Hello? So, doon ay mga major decision nga pagabuhaton sa usag katao. Like getting married. Major na siya? Kung ay usa sa pinaka-major because you are going to lend your name to another person. Nga dili ka sure. Daghan kay kami niyo unroon ka na ni, nagpalaban kang tulfo. Yan naman, dili mao. Nagbasol ko, Lord. Nagbasol maka. Because you do not know what is not right. Kanid, ako kayo na siya o kuan. Kanid, part sa kasipiat sa kinabuhi. When you start wrong, ako kay tendency, you will end wrong. Amen. Pero yung saktuhon yun, always start right. Atong kinabuhi, mga kaigsuna, nagang kita si Piat, mo ni Rison. We do not know what is wrong. So ako yung mga ninyo, what is wrong with you? Ayon niyo basula ang pastor, ayon niyo basula inyong brothers and sisters in Christ, ayon niyo basula ang ginoo? Susiha, nga nung nasipiat ka. Kay kung nakaibaw pa lang ka, nga sipiat din na, di ka masipiat. If you just know what is not right, you will never go wrong. You will never go wrong. Ikatulong nga atong mahibawan sa Bible, mga kaisunan, is correction. Profitable for correction. So, unsa may madawat na to ng correction? How to get it right. How to get it right. Kaya na maging panahon yun, nga masipiyata. So, na ay correction. Huwag may correction kung why wrong. Amen? So, kung imong, imong, imong sabton ba, ingon anak ka, kung anong ginobit na, iyan nag daan that you cannot perfect the law. You cannot perfect the commandment of God. One day, masipyat yun ka. But remember that the Bible is profitable for correction. Muna nga kung correctionan ka, Ayaw ka suko. Ayaw pa sa buhol. Ayaw ka suko. 
Relax lang. Sabta ang sayuk. Amen? Kay gikoreksyonan ka sa ginoo. So importante kay ng koreksyon mga kaigsunan because we are human being. Diha na to magamit ng I'm only human. And I'm just a man. Masipiat gud toy. Masipiat gud ta. But praise God for the Bible that will correct us sa atong mga sipiat. Ikaupat nga ma- ma- mapuslanon para sa tua uh, sa Bible exon is instruction. Instruction. So sa may makuha nato sa instruction mga kaigsunan, how to keep it right. How to keep it right. Lahi ng how to get it right and how to keep it always right. Instruction ang atong gikinanglan. Amen? So, sa dihang ginstrakan na ka sa ginoo, how to maintain what is right. Muna na, diha na ni mo makuha sa instruction. So, asa man na na makuha na tanan? Mapuslanon ba ni? Mapuslanon ba ka ni? Mapuslanon ba ni nga kinanglan may bawa na to? Na ani mo makuha sa Bible. Muna, kung di ka magbasag Bible, kamo di mo magbasag Bible, saag saag, guba, imong kinabuhi. Wa kay baon sa sakto, wa kay baon sa sayop, unya, di ka ganahan badlungon, masuko ka badlungon, Amen? Kay, i- 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 ang imong sulti nga, murag di po ka sayop da. So, di ka ma-instruksyonan. Kay, di mo po ka instruksyonan. Mo-instruksyon ba sa tao nga di maminaw? Muna, yun na, adyaw na lang. Adyaw na lang. Kaya wag gadyod na eh, hinungdan. May pamatug. Last, ikaunom. Because the Bible is our comfort. The Bible is our comfort. First Thessalonians chapter 4, verse number 18. 1 Thessalonians 4.18 Natabok yun na itong ulom. The Bible says, mga kaisunan, wherefore, comfort one another with these words. Ano sa mga nga words? The Bible. Comfort one another with the word of God. O sa kadlaw, may tabo sa atong pamilya? Ato sa atong pamilya ba? na ay nasipiat, the only word that can comfort our loved ones is the word of God. Amen. Amen. Ayaw, sige, hag, tulisok niya ang iyang sayop. Sayop na ganina. So, kung atong loved ones na sayop, ayaw pagpakasayop. Follow the sequence. Paibaw asyag unsay sakto, paibaw asyag unsay sayop, unya koreksyon ni siya sa iyang sayop, unya instruksyon ni dayon, unsa on pag insakto sa sayop. Diba? Unya unsa on pagpabilin, nga di na siya masayop. Dili kay imuha siyang tulisokon pirmi sa iyang sayop, e mong giguba na inoon. Imbes na kaamgo na to siya, imong gipinumduman, ingon ani lagi ka. No. Mura kag way katungod magbag-o. Amen. But pasalamat ta sa Bible because the Bible will comfort us. Balik ta sa Psalm 119. Psalm 119 verse 50. 119 The Bible says, verse 50, This is my comfort in my affliction, for thy word hath quickened me. Mabot panahon nga kita mismo maluya ta. Mabot panahon kita madiscourage ta. Mabot panahon murag wanay lami. Bisag ingi si wanay lami. Di na wanay lami, ipakikitag tao. Ay, kayo mag-ingon nga. Di, kung ingon na na, Pastor, ay, di, na may tabos kong kinabuhi. Ay, oh, good. Ay, tabos, yun na. But always remember, mga kaigsunan, the only that can quicken us is the Word of God. 
Bisag unsa pa na kalawom ang imong discouragement. Kayang kaya ka, igsuon, ipahawas sa pulong sa Ginoo. You know why? Because bisag unsa pa ta kalawom ngadto sa atong problema na akagihapon nagtungtong sa kamot sa Ginoo. And through his word, he can lift you up. Kung unsay mo pagtuo sa Ginoo, wa makanahawa sa kamot sa Ginoo. Na akagihapon sa kamot, pero itugot sa Ginoo nga patilawon ka gay gahi mo kag ulo sige. Ubos <laughs> ta. Yeah, the more nga magkadaon na siya, the more magkalisod ang kinabuhi. The more magkalisod. But when you receive the comforting word of God, ah, mito na siya. Isa ka na sa Ginoo. Isa ka. Mon ayog sugot nga magpabilin na kapirmi sa ubos. Lisod di ginhawa di oy. Nindot na napog kasi babaw. You can see the vision of God. You can have it. Amen. You can have it. Let's review. Why do I need a Bible? Why do I need a Bible? Because it is our spiritual food. You need to eat. You need to eat so that you will be stronger and you will grow. Number two. Because it is our spiritual sword. It is a battle. We are facing a battle every day. Naatay offensive weapon. Number three. It will keep us from sin. Importante ba na? Dahil alas, tulong lang usa. Importante ba na? Usa anak wala. Ha? Usa anak wala. Wala kay food. Ha? Na kay sword, pero wala kay food. Makadaog ka? Na kay food, wala kay sword. Makasurvive ka? Na kay food, na kay sword, pero nakasasala. Maghikog ka. Number four. <laughs> Ikog na busog Arang-arang na lang Tagaan dyan yung problema ang purinarya Dagang kayong limpihon nun Ikaw pat Because it is our guide Lisod kay makigubat ka mga kayong suunan Ngawa kay guide Lisod kay mga nabuhi Ngawa kay guide Because the sin is waiting Onya, napagod sa'yo mga gianan But with a guide, you can see the sin, you can avoid the sin. Amen? It is our light. It is our lamp. Number five. Because the Bible is profitable for us. What is it sa Ginoo para siya mo prophet? Gibuhat ni sa Ginoo para na to, para kita mo prophet. Number six. Because the Bible is our comfort. Ambot na lang yun. Do you love the Bible? Amen. You will love the Bible. You will love something, mga kaigsunan, nga nakasabot ka o sa iyang usefulness. So na ay mga ingonana, mga kaigsunan. Sometimes, we do not know the purpose, but When it is guided by the Lord, everything mga kaigsunan is useful. Mapuslanon yun. Ano kung makibaw ka sa atong kinabuhi, daghan kay mga butang uh, mapuslanon unta, pero wala ni mo na decidean because huwag ka nagpag-guide, nag, mag, nagpag-guide sa ginoo. Muna, importante kayo mga kaigsunan. Kaning tanan, na? Kaning tanan is needful. So kung nakibaw ka nga useful man di kayo Bible, what will you do? Muna yung itong topic sunod. Our topic next, mga kaigsunan, nakasabot. Tepa, ato klaro ho. Nakasabot na ba ba? Importante ni? So, muna yung itong sunod. What should we do with the Bible? What should we do with the Bible? Not what you should do without the Bible, ha? Okay, hagbay rakana. This time, what shall we do With, with, this is application. 
So, sa mga pwedeng mabuhat, kuyog ang Bible. Lord, salamat kayo sa imo pagtudlo today. Salamat kayo sa balang espiritu nga nagtabang ka namo, Lord, our only teacher that can help us understand your word. Thank you, Lord, for your people that are here, willing to learn. And uh, thank you, Lord, for uh, giving us uh, enough strength and uh, good health nga matuma namo, Lord, ang imuhang pulong. Because without our help also, it's so hard to uh, to accomplish the commandment that you've given us. And Lord, thank you for the Holy Spirit in us. Thank you for the Bible and this church, O Lord, that we will continue, O God, to learn your words and continue to obey and follow your commandment, dear God. Thank you so much. May you continue to bless us, dear Father, as we uh, proceed to our prayers. And uh, this is for your glory, Lord. We pray in Jesus' name. Amen. Amen.